video shuru korar age go to your c drive then zamp then php tar por shekader moddhe ektu niche ashle ekhane dekhte paben php.ini e file to open koren ebong search koren control f diye file underscore uploads find shesh kore shekhane moddhe jodi dekhen file underscore uploads is equal to on nai shei khetre on kore den otherwise ei video er kichui bujben na karon apnar machine thik moto kaaj korbe na thik ache to eta on kore tarpor video ti dekha shuru korun welcome back everyone this is habib ebong ajker ei tutorial e amra dekhbo kibhabe amra chaile php er sathe file upload korte pari to shei jonno ami ki korchi ekhaner moddhe ekta folder ebong tar moddhe ekta folder ebong index.php namer ekta file toiri kore bolche ঠিক আছে তো ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি যে ফাইলটা আছে সেটার থ্রুতে আমরা আমাদের যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো আমরা আপলোড করব অ্যান্ড জিনিসগুলো আস্তে 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 বোঝার চেষ্টা করবো যে কীভাবে কাজ করে সেটা ওকে সো ফার্স্টে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি একটু একটু করে পয়েন্ট আউট করে দিই আসলে আমাদেরকে কিসের পর কী করতে হবে কারণ এটা একটা লং প্রসেস তো অনেক কিছু এখানের মধ্যে আপনাকে করতে হবে তো সেটার জন্য ফার্স্টে আপনাকে করতে হবে হচ্ছে একটা ফর্ম তৈরি করে দিতে হবে ঠিক আছে এইচ फर्मेशन दरकार गेट इनफो तर फाइल आपलोड करते ठीक है ये गोल फार्स्ट एक फर्म तैर कर দেন ওটার থ্রুতে কিছু একটা আমরা আপলোড করব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ওকে তো ফার্স্টে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ফর্ম তৈরি করে ফেলতে হবে ফর্ম ফর্মের মধ্যে মেথড দিতে হবে হচ্ছে পোস্ট অ্যান্ড ই এন সি টি ওয়াই পি ই অর্থাৎ ই এন সি টাইপ এনকোডিংয়ের জন্য এটা আপনাকে দিয়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে মাল্টি পার্ট স্ল্যাশ ফর্ম ডাটা ঠিক আছে এটাও আপনাকে লিখতে হবে অ্যান্ড একটা ইনপুট ফিল্ড থাকবে যেটা আমরা ব্রাউজ করব আমাদের যে ফাইল আছে সেটা অ্যান্ড সেকেন্ড যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইনপুট ফিল্ড দিতে পারেন কিংবা আপনি চাইলে আপনি বাটনও দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি দিলাম হচ্ছে ইনপুট ইনপুট ইনপুটের মধ্যে টাইপ হবে হচ্ছে ফাইল ঠিক আছে এখানে আমরা একটা সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল ইউজ করব নেম মাই ফাইল অ্যান্ড বাটন ठीक है ब्राउज करतेबाइल ब्राउज करते অ্যান্ড এখান থেকে আমরা আপলোড করতে পারবো এ বাটনে ক্লিক করলো যেহেতু এটা একটা ফর্ম তো এভাবে কাজ করবে তো অবশ্যই আপনাকে মেথড দিতে হবে পোস্ট অ্যান্ড এই যে ইএনসি টাইপ যেটা আছে সেটা আপনাকে মাল্টিপার্ট স্ল্যাশ ফর্ম ডাটা যেটা আছে সেটা দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট এটা অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে এখানে গেট দিলেও কিন্তু কাজ করবে না ঠিক আছে যা আছে ঠিক তাই বসাই দিবেন আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে ফর্মের জন্য অ্যান্ড এখন ফর্ম কীভাবে সাবমিট করব ঠিক আছে তো ফর্ম সাবমিট করার সিস্টেম কি ইফ ইজ সেট इनफरमेशन कलेक्ट करते हैं তো ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য আমরা এখানের মধ্যে ইকো করব হচ্ছে প্রিন্টার কিংবা ইকো করা লাগে না প্রিন্টার জন্য প্রিন্ট আর আন্ডারস্কোর ফাইলস সবসময় ফাইলস ইউজ করবেন ফাইল না কিন্তু ফাইলস আচ্ছা তো এটা কি কাজ করবে আমরা যে ফাইলটা চুজ করব সেটা কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে দিবে তো একটা ফাইলের মধ্যে সাধারণত ফাইলের নাম থাকে এক্সটেনশন থাকে সাইজ থাকে ওইটা টাইপ থাকে অ্যান্ড ওইটার একটা এক্সটেনশন থাকে এরকম বিভিন্ন জিনিস থাকে ওইখানের মধ্যে কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে দিয়ে দিবে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে একটু রিফ্রেশ করি 
browse and dharan ami je simple pdf file ta nilam upload ta upload to holo na kintu amader ke kichu information ekhaner moddhe diye dilo ebhabe dekhte jodi oshubidha hoy shei khetre amra ekhaner moddhe thik ache eta hocche coding er jonno recent yes acha ekhaner moddhe dekhen ekhaner moddhe name tale naam chole asche type chole asche ar temporary name hocche eta temporary location যেখানে মধ্যে এটা এখন স্টোর করা আছে টেম্পোরারিলি এটা চলে যাবে নিজে নিজেই চলে যাবে আর কি এরর এরর ইকুয়াল টু জিরো মানে হচ্ছে কোনো এরর নাই এটা ঠিক আছে আর সাইজ হচ্ছে এটা থ্রি আচ্ছা এগুলো আমি একটা একটা করে আপনাকে এক্সপ্লেন করবো তার আগে এটা দেখেন এটা হচ্ছে এরের মধ্যে এরে এটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল এরে অ্যান্ড তার মধ্যে একটা স্পেসিফিক নাম দেওয়া আছে প্রতিটা ভ্যালুর জন্য তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ এরে আচ্ছা তো এখন এই যে অ্যারে নেওয়ার সিস্টেম ক্যারে নেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে আপনি যদি অ্যারের মধ্যে কিছু স্টোর করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যারের নাম দিতে হবে দেন সেখানে মধ্যে থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে দিতে হবে এখন যদি এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এয়ারে হয় সেই ক্ষেত্রে অ্যারের মধ্যে থেকে অ্যারে আমাদেরকে নিতে হবে আর যদি এটা স্পেসিফিকলি থাকে অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটিভ এয়ারে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা নাম ডিফাইন করবো ওয়ান টু থ্রি ফোর দিলে কিন্তু আসবে না আচ্ছা তো সেই জন্য এখানের মধ্যে আমরা যদি একটু আসি দেখি এখানের মধ্যে ধরেন আমি একটা ভ্যারিয়েবল দিব ফাইল নেম এখন এই যে ফাইল নেম আছে সেটা আমরা কিভাবে পাবো ঠিক আছে সাবমিট করার সাথে সাথে ফাইল নেমটা কিভাবে আমরা পাবো দেখেন এখানের মধ্যে আমি যদি লিখি স্কোর ফাইলস এটা হচ্ছে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল ফাইলের জন্য স্পেসিফিকলি শুধু ফাইলের জন্য আর এখান থেকে আমরা ধরেন ফাইল অর্থাৎ এটা এটার মধ্যে এখন আমাদেরকে এটাকে টার্গেট করতে হবে আমাদের যে ফাইল আছে সেটা তো এটা আমরা নিম্ব হচ্ছে মাই মাই ফাইল ঠিক আছে আচ্ছা তো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যাসোসিয়েটিভ না মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারের মধ্যে আমরা কি শিখছি যে একটা অ্যারের মধ্যে আরেকটা অ্যারে যদি থাকে সেক্ষেত্রে এখানে পাশে একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট বসে এবং তার মধ্যে আমরা যেটা চাচ্ছি অর্থাৎ যে নামটা সেটা আমাদেরকে দিতে হবে নেম হলে নেম টাইপ হলে টাইপ টেম্পোরারি ফাইল হলে টেম্পোরারি ফাইল এভাবে আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে ওকে তো আমরা নিব হচ্ছে নেম এখন এটা নিয়ে আমি যদি এখানের মধ্যে দিই ইকো দেন আচ্ছা এটা তো ফাইল ফাইল নেম এটা যদি আমি নেই এটা একটা ইনফরমেশন জাস্ট একটা ইনফরমেশন ইউ আচ্ছা এখানে মধ্যে লিখি কন্ট্যাক্ট ইউ সিলেক্টেড ফাইলের নাম ওকে আপলোড ইউ সিলেক্ট শুধু ইউ সিলেক্টেড এটা আসছে এখন আমি যদি কিছু ব্রাউজ করি ধরেন এটা ব্রাউজ করলাম ওপেন ইউ সিলেক্টেড সিম্পল ডট পিডিএফ ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমরা আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা কিন্তু পেয়ে গেছি তার মানে এভাবে আমরা চাইলে ফাইলের নাম পেতে পারি ফাইলের টাইপ পেতে পারি ফাইলের যা যা প্রয়োজন ওগুলো আমরা চাইলে নিয়ে নিতে পারবো আচ্ছা এখানের মতো ইনফরমেশন যেগুলো শো করছে এগুলো সবগুলোই আমরা চাইলে নিতে পারি ঠিক আছে তো আমরা আগের জায়গায় ফিরে যাই ঠিক আছে তো আমরা নেম কালেক্ট করলাম দেন আস্তে আস্তে সব কিছু কালেক্ট করে ফেলবো যা যা দরকার আছে নেম নেমের পরে হচ্ছে টাইপ সাইজ আচ্ছা এগুলো কেন আমরা নিলাম এগুলো নিলাম হচ্ছে কারণ আমরা যে ফাইলটা এখানের মধ্যে সিলেক্ট করব সেই ফাইলটা যখন আমরা কোথাও আপলোড করব তার আগে অনেক কিছু আমাদেরকে চেক করতে হবে আর সেটা হচ্ছে ধরেন ফাইলের এক্সটেনশন ঠিক আছে কি না এক্সটেনশন বা অন্যভাবে আসতেছে কিন্তু এখানে আমাদের ফাইলের টাইপ ঠিক আছে কি না তারপরে মনে করেন যে এটা কোনো এরর ফাইল কি না মানে ফাইলের মধ্যে কোনো এরর আছে কি না তারপরে সাইজ কতটুকু হইলে আমরা দিব সেগুলোর জন্য ইনফরমেশনগুলো প্রয়োজন আছে আচ্ছা তো আমরা সাবমিট করতে পারতেছি এখন আমরা ইনফরমেশনগুলো পেয়ে গেলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে ইনফরমেশনের জন্য ওকে ফাইন ইনফরমেশন নেওয়ার পরে এখানের মধ্যে আমাদেরকে আপলোড করতে হবে তো আপলোডটা আমরা কিভাবে করব আচ্ছা এটা আগে নিয়ে নেই আচ্ছা ঠিক আছে ইনফরমেশন নিতে পারতেছি এখন আপলোড করতে হবে আচ্ছা এখানে আপলোড করার জন্য এখানে আপনাকে লিখতে হবে মোড মোড না মুভ মুভ আপলোডেড ফাইল আপলোডেড ফাইল তারপর আপনাকে এখানের মধ্যে দুইটা প্যারামিটার ইউজ করতে হবে একটা হচ্ছে টেম্পোরারি লোকেশন একটা হচ্ছে পারমানেন্ট যে ফিক্স লোকেশন আছে সেটা তো টেম্পোরারি লোকেশন অ্যান্ড মেড লোকেশনটা আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল ট্যাম্প এন 
সেটা আমরা দিয়ে দিব ফাইল এন্ড দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমাদের ফাইল নেম ফাইল নেম ঠিক আছে দুইটা আমরা দিয়ে দিলাম একটা হচ্ছে টেম্পোরারি একটা হচ্ছে জাস্ট ফাইলের নেমটা অর্থাৎ আমরা আগেই দেখি যদি আমরা কোনো ফোল্ডারের নাম দেওয়া দেই সেক্ষেত্রে কোনো ফোল্ডারের মধ্যে সেটা যাবে না সেম ফোল্ডার অর্থাৎ ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি যেটাতে আছে সেটার মধ্যে কিন্তু কি চলে আসবে আচ্ছা তো এখন আমরা যদি এটা কলন দিয়ে বন্ধ করে দিই এবং এটা সেভ করি এখানে মধ্যে এসে রিফ্রেশ করি কিংবা হ্যাঁ কোন একটা ফাইল সিলেক্ট করব এই যে সিম্পল ডট পিডিএফ আপলোড দেখেন এখানে মধ্যে কিন্তু চলে আসছে সেম ফোল্ডার এটাতে না কিন্তু এই যে এটাতে ঠিক আছে এই যে সিম্পল ডট পিডিএফ এখানে কিন্তু চলে আসছে আপলোড করে ফেললাম আর কি এখন আমি যদি আপলোড ফোল্ডারের মধ্যে দিতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে আমার ধরেন ফোল্ডারের নাম লিখে দিতে হবে অ্যান্ড কন্টেক্ট করে দিলাম আমি আপলোড স্ল্যাশ ফাইল নেম ব্রাউজ সিম্পল ডট পিডিএফ আপলোড দেখেন এখানে কিন্তু চলে আসছে আমি যদি জিপ ডাউনলোড করতে চাই কিংবা জিপ আপলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে এই যে ন্যানো সফট লাইট ডট যেটা আছে সেটা আপলোড এই কিন্তু এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো আমরা ইজিলি আমরা কোনো ফাইল আমাদের আমাদের যেই ডিরেক্টরিতে ডাউনলোড করা দরকার আই মিন আপলোড করা দরকার সেটা আপলোড করতে পারতেছি ঠিক আছে তার মানে আমরা ফর্ম তৈরি করবো ফার্স্টে এইটা সহ মেথড অ্যান্ড এনক্রিপ যেটা আছে অ্যান্ড টাইপ এঙ্ক টাইপ যেটা আছে সেটা অ্যান্ড অবশ্যই টাইপ ফাইল দিতে হবে অ্যান্ড নেম তো আপনার ইচ্ছা মতো দিবেন আর সাবমিটের জন্য এটা ইস সেট পোস্টার সাবমিট যেটা নর্মালি যেটা থাকে সেটা অ্যান্ড কিছু ইনফরমেশান আপনাকে কালেক্ট করতে হবে তারপরে আপনাকে মুভ আপলোডেড ফাইল যেটা আছে সেটা দিয়ে আপনার যে ফাইল সেটাকে আপলোড করে ফেলতে হবে আচ্ছা তার মানে আমরা এখন ফাইল আপলোড করতে পারতেছি ঠিক আছে ইজি এখন হচ্ছে আমরা কন্ডিশন যেটা আছে সেটাকে চেক করব একটু পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কাজ শেষ ফাইল আপলোড করার যে একটা আমি যে টিউটোরিয়াল বানাইতেছি এটা কিন্তু আপলোড পর্যন্ত শেষ কিন্তু আপনি যদি কোনো কিছু চেক করতে চান ধরেন দেড় এমবির উপরে হইলে সেক্ষেত্রে দের মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমবির উপরে হইলে সেক্ষেত্রে আপনি আপলোড করতে পারবেন না এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আপনার কি করতে হবে 